大家好，我是阿光。简简单单的芹菜炒肉丝，其实也有技巧的。今天有时间，我就把详细的方法分享给大家。这样炒出来的肉丝，鲜香滑嫩，芹菜清脆爽口。不管是用来下饭还是下酒，都非常的不错。如果你也喜欢，我们一起来了解一下具体是怎样做的吧。今天在超市花两块钱买了一颗西芹，我们一片一片的剥下来。今天的西芹特别的鲜嫩，我们就不要削外皮了，直接把根部去掉一部分就可以了。接下来用刀把西芹切成小条，这里我们也不要切太小，稍微大一点的我们就分成三块。稍微小一点的分成两块就可以了，但是尽量的切均匀一些，这样方便成熟，也方便入味。然后再切成三到四公分左右的小段，全部切好以后，放在提前准备好的碗中。西芹含有丰富的膳食纤维和叶绿素，经常食用对身体非常的有益。接着往碗中加入一大勺的食盐和大量的清水。我们要把西芹浸泡十分钟左右，这样炒出来的西芹更加的清脆爽口。接下来准备一小块瘦肉，我们把瘦肉切成片，这里我们也不要切太薄，大约在 0.1 厘米左右就差不多了。然后我们再把瘦肉全部切成肉丝，肉丝也不要切太小，但是一定要切均匀一些。这样方便成熟，也方便入味。我们最好是挑选里脊肉，因为里脊肉在切的时候更加的方便。西芹里面加一些肉丝，可以增加营养，同时还可以丰富口感。全部切好以后，放在准备好的碗中。接下来，我们来简单的腌制一下，往碗中加入小半勺的生抽和少量的红烧酱油上色。接着再加入少量的蚝油提鲜，然后再加入少量的胡椒粉去腥增香，下属抓拌均匀。这里我们一定要稍微的都抓拌一会儿，大约抓拌一分钟左右。充分的使肉丝和所有的调味料完全的融合在一起，抓至有一些粘熟就差不多了。接下来我们就往碗中加入一个鸡蛋清。加入鸡蛋清，试试肉丝炒出来鲜嫩不柴，然后再加入少量的玉米淀粉或者是土豆淀粉，再次抓拌均匀，使所有的肉丝都能够裹上薄薄的一层淀粉，这样可以使炒出来的肉丝更加的鲜香滑嫩。接着加入少量的芝麻香油，可以增加肉丝的香味，同时在炒肉丝的时候。也不容易粘连在一起，抓拌均匀，放在一旁腌制十分钟左右。接下来，我们再简单的准备一些配菜，准备一小块去皮的老姜，先切成片，然后再切成姜丝。老姜有去腥和增加食欲的作用。接下来，我们再准备几粒去皮的大蒜，切成薄片。大蒜可以增加肉丝的蒜香味。全部切好以后。放在小碗中备用。接着再准备一小把清洗干净的香葱，葱白和葱叶分开切。首先把葱白切成稍微短一点的葱花，和姜蒜放在一起。接下来就把剩下的葱叶切成小段，切好以后放在准备好的小碗中备用。最后，我们再准备一个大红椒。我们把大红椒对半切开，然后把里面的辣椒籽和辣椒瓤处理干净，再切成均匀的细丝。全部切好以后，放在准备好的小碗中。现在的西芹也浸泡好了，我们稍微的清洗一下，把表面的一些杂质淘洗干净，然后放在提前准备好的碗中。下面我们开始制作，起锅加入少量的食用油，油温烧至两成的时候，我们就下入肉丝
我们要提前把肉丝滑熟，这个过程大约在十秒左右。我们炒制的时间千万不能太长，不然的话，肉丝吃起来会很柴。发炒成视频中这样微微的变色就可以了。把炒好的肉丝盛出来，放在碗中。这我们再准备一锅开水，往水中加入大半勺的食盐，搅拌化开，然后再加入少量的食用油。接着把清洗好的西芹也倒在锅中，我们要提前把西芹焯下水。焯水的时间也不需要太长，水开以后大约在一分钟左右，我们就把西芹捞出来，加入食盐，是给西芹提前入下底味。食用油可以使西芹翠绿不发黄。把焯水过后的西芹放在凉水中，充分过凉，另起锅，加入少量的食用油，然后把切好的葱姜蒜也倒在锅中，开小火煸炒。把葱姜蒜炒出香味，大约发炒十秒左右，充分的炒出香味以后，我们再把西芹全部倒在锅中，再次发炒均匀，充分的把西芹表面的水分炒干。这个过程大约在二十秒左右。这个时候，西芹已经炒干了表面的水分。也炒出了香味，接着加入少量的食盐调味，再加入少量的生抽酱油，再次翻炒均匀。我们的调味料也不需要太多，吃的就是食材的本味。把西芹炒至入味，接下来我们把炒好的肉丝全部倒在锅中，切好的红椒也倒在里面，再次翻拌均匀。亲爱的朋友们。视频都看到这里啦，建宁花财的小鼠点个赞再走呗。您的每一个点赞留言都是我前进最大的动力，非常感谢您一直以来的支持与鼓励。接着把切好的葱段也下入锅中，再次翻炒均匀，把香葱炒出香味。这里我们炒制的时间就不需要太长。稍微的翻炒个六七八下，充分的把香葱炒出香味以后，就可以出锅装盘了。一道营养又美味的西芹炒肉丝就这样做好了，是不是非常的简单？如果你也喜欢，就赶紧收藏起来试试吧。这样炒出来的肉丝鲜香滑嫩，西芹清脆爽口。好了，如果今天的视频对您有一点点帮助。就麻烦点赞、收藏、留言并转发出去。今天的视频就简单的分享到这里啦，我们下个视频再见吧。